আমি দেবানিক মিত্র ইন্টেলিজেন্স একাডেমিতে আপনাদের স্বাগত আমরা অলরেডি সাদ্দাম হুসেনের পার্ট ওয়ানে পুরোপুরিভাবে সাদ্দাম হুসেনের বায়োগ্রাফির যেটা রিভিউ করছিলাম পার্ট ওয়ানে তার আর্লি লাইফ এবং কিভাবে সে ইরান ইরাক ওয়ারটাকে ঘটালো এবং নিজেকে জয়ী ঘোষণা করলো কিভাবে কুর্দিজদের উপর অত্যাচার করেছে নিজের ইরাকবাসীদের উপর অত্যাচার করেছে এবং কিভাবে ইরাকের সমস্ত ক্ষমতায় সাদ্দাম হুসেন এসছিলেন টোটাল বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি পার্ট টুতে আমরা গালফ ওয়ার এবং আমেরিকার রোল ও ফাইনালি সাদ্দাম হুসেনের সরকারকে ভেঙে ফেলে সরকারকে ফেলে কিভাবে সাদ্দাম হুসেনকে ফাঁসিতে মানে আমেরিকা চড়ালো এই টোটাল বিষয়টা আমরা পার্ট টুতে পড়ব তো প্রথমেই যেটা সেটা হচ্ছে হ্যান্ডস অফ ভিক্টরি ইরাক এবং ইরানের যখন যুদ্ধ হলো আট বছর যুদ্ধে কোনো ফল বেরোলো না আলটিমেটলি না ইরাক জিতলো না ইরান জিতলো হ্যাঁ ক্ষতি ইরাক ইরান দুজনেরই হয় কিন্তু যেটা আমি এর আগের পার্টেই বলছিলাম সাদ্দাম হুসেন নিজেকে ক্লাসিক স্টাইলে হিরো হিসেবে ডিক্লেয়ার করলো বিজেতা হিসেবে ডিক্লেয়ার করলো এবং সেই জন্য বাগদাদে মানে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ সেখানে হ্যান্ডস অফ ভিক্টরি একটা মনুমেন্ট তৈরি করলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুদিকে দুটো হাত হাতে তরোয়াল এই হ্যান্ডস অফ ভিক্টরি তৈরি করার পিছনে তার তার যে ক্ল্যারিফিকেশন তার যে বর্ণনা সেটা হচ্ছে সে যেহেতু এই যুদ্ধে জিতেছে তার সে তার ইরাকবাসীকে জানিয়েছে এই যুদ্ধে সেই হিসেবে মতো জিতেছে সে জিতেছে বলে তাই তার স্মৃতিতে এবং দ্বিতীয়ত এই যুদ্ধে ইরাক ইরান যুদ্ধে ইরাকের যে সৈন্যরা মারা গেছে তাদের স্মৃতিতে এই হ্যান্ডস অফ ভিক্টরি তৈরি করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা জিনিস নেট দিয়ে মানে হাতে যে তরোয়াল দেওয়া তার নিচে যে নেটের যে ছোটো ছোটো হেলমেট দেখতে পাচ্ছেন দুদিকে দুটো আছে দুদিকে অ্যাকচুয়ালি এই দিকে একটা নেটের এরকম জাল করা যার মধ্যে প্রচুর হেলমেট এবং ডান দিকেও একটা আছে ওই দিকেও একটা আছে তো যেটা বলা হয় পঁচিশশো হেলমেট এক একটা নেটে পঁচিশশোটা করে হেলমেট রাখা হয়েছে যে হেলমেটগুলো অ্যাকচুয়ালি ইরান সৈন্যদের ইরানি সৈন্যরা যাদেরকে মারা হয়েছিল ইরাক ইরান যুদ্ধে তাদের হেলমেট নিয়ে হেলমেট দিয়ে এগুলোকে করা হয়েছে শত্রুদের হেলমেট দিয়ে তো এর মেটেরিয়াল বলতে গেলে এটা আমি ডিটেলসে দিয়েছি কনক্রিট স্টোন স্টেনলেস স্টিল এবং ব্রোঞ্চ এ দিয়ে টোটাল জিনিসটা তৈরি করা হয়েছিল ডিজাইনার যিনি ছিলেন তার নিয়ে হচ্ছেন খালিদ আল রাহাত এবং মোহাম্মদ ঘানি হিকমত হাইট হচ্ছে চল্লিশ মিটার বলতে গেলে একশো তিরিশ ফুট উনিশশো সালে তৈরি হয় মানে কাজ শুরু হয় উনিশশো সালে কমপ্লিট হয় এবং উনিশশো সালের আটই অগস্ট এটার উদ্বোধন হয় ডেডিকেট করা হয় ফল ইন ইরাকি সোলজার তো হ্যান্ডস অফ ভিক্টরি মানে মিথ্যে যে তার মিথ্যে প্রচারের একটা স্থাপত্য তৈরি করে সে যাই হোক এন্টার এন্টার ইরাক জুড়ে সাদ্দাম হুসেন যে ভগবান ইমেজ তৈরি করেছিল সেটা সে মানুষের মনে একদম গেথে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কাজ শুরু করে কি করে তার রাজত্বকালে এই সময় দেখতেই পাচ্ছেন ছবি বিভিন্ন দেয়ালে তার ছবি আঁকা হতো বিভিন্ন আর্ট অ্যান্ড কালচারের মধ্যে তার ছবি জোড়া হতো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে সোনার মূর্তি সোনার মূর্তি করেন এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় তো তার মূর্তি হয় স্থাপন করা হয় অ্যাকচুয়ালি সাদ্দাম হুসেন প্রতিটি জন্মদিনে তার প্রতি বছরের প্রতিটি জন্মদিনে একটা করে মূর্তি গিফট দিত ইরাকবাসীদের নিজের মূর্তি নিজেই গড়ে বাড়াতো বেঁচে থাকাকালীন যাই হোক ব্যাবিলন ইরাকের একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা ব্যাবিলন আমরা হিস্ট্রিতে পড়েছি অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রিতে ব্যাবিলনে ব্যাবিলনে মারা গেছিলেন আমাদের খুব ফেমাস একজন যিনি তিনি হচ্ছেন ম্যাসিডন অফ আলেকজান্ডার ম্যাসিডন আলেকজান্ডার অফ ম্যাসিডন তিনি ব্যাবিলনে মারা গেছিলেন ভারতের সিন্ধু অঞ্চল জয় করে ফেরার পথে তো সেই ব্যাবিলন মানে অলওয়েজ একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস ছিল সেখানকার সমস্ত মনুমেন্টে এই যে এর প্রতিটি দেয়ালে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি প্রতিটি দেয়ালে নতুন করে সাদ্দাম হুসেনের নাম খোদাই করা হয়েছিল মানে নিজেকে তিনি এতটাই সর্বে সর্বা করে তুলেছিলেন এবং এন্টার ইরাক জুড়ে তিনি নিজেকে ভগবান করেছিলেন এবং সমস্ত জায়গার নাম সাদ্দাম হুসেন সাদ্দাম হুসেন পোর্ট সাদ্দাম হুসেন এয়ারপোর্ট প্রতিটি জায়গার নাম তিনি চেঞ্জ করে সাদ্দাম হুসেন করেন ফাইনালি গালফ ওয়ার দেখুন 
पिरियडा चले हे गल्फ वार ये गल्फ जुद्ध है एब गल्फ जुद्ध की देख इरक पास छोट देश कि दूर देशटार नाम हो कूएत छोट देश क्योंकि प्रचुर तेल पुरो व्यवसायी हो तेल पुरो इंडस्ट्रीटाई तर तेल अएल बजनेस अएल प्रडिजिंग तो से ही समय कूएत प्रचुर परमाणे तेल उत्पादन कर तेल दाम कमते लगल आंतर्जा स्तरे तेल दाम कमते लगल एवं कूएत खूब एक आंतर्जा स्तर नाम पे लगल क्यों कूएत क्योंकि एक्चुअलि सामरिक दिक्कत अत शक्तिशाली छो ना सद्दाम हुसैन ठीक कर लो सद्दाम हुसैन एम तो कूएतर प्रति तरह एक हिंसा छिल सद्दाम हुसैन भावल तेल दखल करते हैं टोटाल जेहतु कूएत तई तेल खनी से दखल करार्ज सद्दाम हुसैन क्यों करलो कूएत दखल कर दिल अन्या भावे से कूएत के दखल करे एक इन्सिडेंट जेटा सद्दाम भेवेल अमेरिका तरह कूएत दखलर मध्य ढुकबेना अमेरिका जख इरक इरान जुद्ध हो तक पुरोपुर भाव सद्दाम हुसैन समर्थने इरक इरान उपरे कैमिकल वेपन चालाय वेपन यूज कर लक्ष लक्ष इरान सैन्य के ऊपर से टर्चार कर इवें निजे देशे कुरदिस से कैमिकल वेपन एक्सपेरिमेंट कर कंतु ता सत्व गोटा विश्व तथा तो एन विशेषकर एंटायर व्स्टार्न पावर तर एक्टिविटीजर एगेंस्टे किच्छू बोल ये सद्दाम हुसैन भेबे एक प्रश्रय पाए से भावे हमें कूद दखल कर ले हमारे बेपार इंटरफेयर करते आसबें सद्दाम हुसैन एक क्षेत्र में इंटरभ्यू हमें शेयर करी तरह विषय सद्दाम हुसैन कूएत दखल करार ठीक दो मास आगे मार्किन जुक्तराष्ट्रे जिन राष्ट्रदूत छें इराके ताके डेके सद्दाम हुसैन एक मीटिंग करें तत्कालीन से नाम एक्जैक्टलि ए मन पड़े ना क्यों एक महिला छें सद्दाम हुसैन हल्का को एक बार बोलें जो यही मुहूर्ते इरक जदि कूएत दखल कर तेल अमेरिकार पजिशन कि अमेरिकार स्टैंडिंग की मैं अमेरिका कार पक्षे थक से हल्का बजिए देखिल जो अमेरिकार रियक्शन एक क्षेत्र में अमेरिकार जिन राष्ट्रदूत छें चाली छले बोलें इरकर आभ्यंतरीण बेपार इरक कूएतर आभ्यंतरीण बेपार से अमेरिका जोड़ा जड़ाबे ना एक्चुअलि एखे सद्दाम हुसैन के बाढ़ते देर एक चेस्ट मान सूझ देा हिल मार्किन जुक्तराष्ट्र से इंधन दीचल जे कतटा बाढ़ते परे से देखा जा तो सद्दाम हुसैन ये कथाटा शुने पुरोपुर भाव आश्वस्त हो गल अमेरिका तर मैं हमार बेपारे मैं आभ्यंतरी झमेल जड़ाबे ना निजेके द्वित तो एम्बासेडर के बार बार को बोलते थकें एक कथा जे हमें इरान इरक युद्धे हमार चार लक्ष सैन्य हारिए बार बार शत मानी ये शत अमेरिका युद्धे निजे के इनवल्व कर अकारण कारण युद्धर सी अमेरिकार को सम्पर्क नहीं जैसे अमेरिका युद्धे जड़िए निजे सैन्य ना क्षति कर सैकोलजिकल ट्रिटमेंटा सदर हुसैन चलाते चाहिए एवं फाइनल सेकेंड अगस्ट नाइनटीन नाइनटी उन्नीस सौ नब्बे साल दोसरा अगस्ट किचू ना बोले एक लक्ष सैन्य सद्दाम हुसैन कूएत एक लक्ष सैन्य ढुकी दे अपना एक बी देखें एयर लिफ्ट अक्षय कुमार ये बीटा सद्दाम हुसैन जो एक्चुअलि पुरोपुर घटना देखा देखाना है क्योंकि एक्चुअलि से समय जिसको भारतीय कूएते छो ता कि फेसे गे से ही विषय नहीं देखाना हो अक्षय कुमार बी एयर लिफ्ट पार्ले देखें एखे टोटाल सद्दाम हुसैन कूएत इनवेशन के लिए देखाना हो पुरोपुर ना हम मोटामुटी तो देखाना हो तो जी होक सद्दाम हुसैन ये ढुकी दिल सैन्य एक लक्ष सैन्य उन्नीसश नब्बे साले कूएते सद्दाम हुसैन कूएत दखल जेई कर लो मार्किन जुक्तराष्ट्र के पुरोपुर मार्किन जुक्तराष्ट्र मुड चेन्ज हो ग शुद्ध मार्किन जुक्तराष्ट्र ना एंटार वार्ल्ड प्रथमत इजिप्ट सरिया इस्यूते देखा गया सोवियत यूनियन भांगचे भांगचे एरम समय तरह ठीक पूर्व सोवियत यूनियन एवं अमेरिका एक जैग एस सबा मिले जौथ भावे सद्दाम हुसैन एग्रेशन के बिरोधिता करते लगल भावल 
একটা সময় গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্যেকটা দেশই আগ্রাসন নীতি থেকে সরে এসছে কম বেশি কিন্তু সাদ্দাম হুসেন আগ্রাসন নীতি চলে গেছে চলেছে ভিতরে ভিতরে চলেছে কিন্তু ওপেনলি সাদ্দাম হুসেন যে কাজ করছে লোকে ভাবলো এ তো হিটলার ফির পুনরায় ফিরে এসছে ইমিডিয়েটে বম মানে দমন করতে হবে তো যথারীতি সবাই মিলে একটা কোয়ালিশন জোট তৈরি করলো অবশ্যই যেটার মূল নেতৃত্বে ছিল আমেরিকা এই জোট এতগুলো দেশকে নিয়ে হয়েছিল যা হিটলারের নাৎসি বাহিনী বা হিজাকি তোজোর ইম্পেরিয়াল আর্মি জাপানের যাকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর্মি বলা হয় পৃথিবীর মধ্যে তার বিরুদ্ধেও এই জোট তৈরি করা হয়নি যা সাদ্দাম হুসেনের এগেনস্টে করা হয় মানে এত সংখ্যক দেশ সাদ্দাম হুসেনের বিরোধী ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে একটা ওয়ার্নিং দিল এক সপ্তাহের মধ্যে কুয়েত থেকে যেন তারা সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় কিন্তু সাদ্দাম হুসেনের অবস্থাটা তখন এমনই হয়ে গেছে একদিকে তো তার ইগো ক্লাস হচ্ছিল যে আমি যদি এখন সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিই তার মানে আমার ইমেজ দেশে এটা হবে যে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ে সরে এলাম দ্বিতীয়ত সে এটাও জানে সৈন্য রাখলেও আমার সমূহ বিপদ এটাও সে ভোগ কর মানে ফিল করেছিল কিন্তু সে দেখলো যা হবে হবে কুয়েত থেকে আমি সৈন্য সরাবো না সে ভেবেছিল ঠিক আছে আমেরিকা হয়তো খুব একটা বেশি আক্রমণ করবে না এটা তার মুখে মুখে ধমকি চলছে এই যে মিসক্যালকুলেশন সাদ্দামকে অনেক বড় প্রাইজ দিতে হয় কীরকমভাবে ফা যেহেতু সৈন্য প্রত্যাহার করা হলো না মানে করলো না ইরাক কুয়েত থেকে ফাইনালি সিক্সটিন জানুয়ারি নাইনটিন অপারেশন ডেজার্ট স্ট্রম শুরু হলো সাদ্দাম হুসেনের এগেনস্টে কিভাবে আমেরিকা এবং তার কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট মানে গভর্নমেন্ট না কোয়ালিশন জোট তারা পুরো পুরি ফোর্স নিয়ে ঢুকে গেল পুরো কুয়েতে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে মাত্র একশো ঘন্টার মধ্যে এন্টার ইরাককে ডিস্ট্রয় করে দেয় মানে ইরাকের সৈন্যদেরকে সৈন্যরা বাধ্য হয়ে ইরাক ফিরে আসে একটা লজ্জাজনক হার হয় কিন্তু একটা জিনিস শুনলে আপনার আপনারা অবাক হয়ে যাবেন এবারও এবারও সে দেশে এরমটা ছড়ালো যে আমি জিতেছি কারণ অ্যাকচুয়ালি আমেরিকা ভয় পেয়েছে আমাকে সেই জন্য কুয়েতে সে আক্রমণ করেছে কই ইরাকে তো আক্রমণ করেনি সে এটা বলতে লাগলো যে ইরাকে তো সে আমায় আক্রমণ করেনি কারণ সে জানে আমি ইরাকের রাষ্ট্রপতি খুব গর্ব করত সে নিজেকে আর সবসময় একটা কথা সে খুব বলতো অ্যাই এম দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইরাক এই ল্যাঙ্গুয়েজ এই 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 কথাটা সে খুব ইউজ করত তো সে সবাইকে বলতে লাগলো যে আমাকে ভয় পেয়েছে সে ওই জন্য কুয়েতে আক্রমণ করছে কিন্তু আমার দেশে এসে আক্রমণ করার ক্ষমতা আমেরিকার হয়নি আমি জয়ী এরকম আর কি এরকমই সাইকোপ্যাথ পাসওয়ার্ডই ছিল সাদ্দাম হুসেনের তো এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার কোয়ালিশন জোট ঠিক করলো যে না শুধু কুয়েত থেকে এদেরকে সরালো হবে না সাদ্দাম হুসেন একটা এমনই বিষাক্ত জিনিস একে এন্টার ইরাক থেকে সরাতে হবে ক্ষমতা থেকে না হলে এ যতদিন ক্ষমতা থাকবে নিজের দেশকে তো শেষ করবে অন্যান্য দেশকেও আক্রমণ করতে থাকবে একে আগে সরানো দরকার এবং প্রথমেই ইউএন মানে রাষ্ট্রসংঘ ইরাকের উপরে ইকোনমিক্যাল স্যাংশন লাগালো ইরাক হচ্ছে অয়েল প্রডিউসিং কান্ট্রিদের মধ্যে একটি মিডল ইস্টের ইরাকের মেন ব্যবসা হচ্ছে অয়েল প্রডিউস করা এবং তেল কেনা বেচা প্রথমেই তো তার উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা এটা জারি করা হলো যে ইরাক কাউকে কোনো তেল বেচতে পারবে না এর ফলে মারাত্মক পরিমাণে ইরাকে একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হলো মার্চ দু হাজার তিনে ফাইনালি অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম শুরু করলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের মধ্যে যে সাদ্দাম বলছিল আমাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভয় পায় তাই ইরাকে আক্রমণ করছে না সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে আক্রমণ করলো দু সালে যে অপারেশনটার নাম দেওয়া হলো ইরাকি ফ্রিডম এবং মিনিটের মধ্যে বোমা বর্ষণ করে পুরোপুরি মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে বাগদাদ দখল হয়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার কোয়ালিশন জোট মিলিতভাবে বাগদাদ দখল করে নিল এবং সাদ্দাম কি করলো এমন জায়গায় পালিয়ে গেল সাদ্দামকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্ট্যাচু তিনি গর্ব করে প্রতিটি বছরে গিফট হিসেবে ইরাকবাসীদের দিয়েছিলেন গলিতে গলিতে লাগিয়েছিলেন সেই স্ট্যাচু আমেরিকান সৈন্যরা এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই সময় ইরাকিরা যে খুশি হয়েছিল তা বলার মতন ইরাকিদের যে উপর যে অত্যাচার সাদ্দাম হুসেন করেছে তারা হয়তো বলতে পারেনি তারা বিদ্রোহ করতে পারেনি কারণ তারা জানে বিদ্রোহ করলে শেষ পরিণাম কি হবে কিন্তু যখন তারা জানতে পেরেছে যে ফাইনালি সময় এসছে এইবার আমরা নিশ্চিন্তে নিরাপদভাবে বিদ্রোহ করতে পারি তার এগেনস্টে আওয়াজ তুলতে পারি তখন তারাও এসে হাজির হয়েছে এবং আপনাদের বললে অবাক হবেন এই মূর্তি কিন্তু আমেরিকানরা ভাঙেনি এই মূর্তি ইরাকবাসীরা ভেঙেছে এবং তারা হি আপনারা যদি বিবিসির বিভিন্ন রেকর্ডিং দেখেন সেই সময়কার ফুটেজ ভিডিওর ফুটেজ তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সেই সময় তারা এতটাই আপ্লুত ছিল তারা আমেরিকানদের আমেরিকান সোলজারদের জড়ি চুম্বন করেছিল 
তাদের কাছে আমেরিকানরা ভগবান হয়েছিল যে আপনারা একটা রাক্ষসকে একটা রাক্ষসকে আমাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন তার মুখে আমেরিকান ফ্ল্যাগ বেঁধে দিচ্ছে একজন সোলজার আমেরিকান সোলজার ফাইনালি প্রথমত সাদ্দাম হুসেন তো পালিয়ে গেছে বাগদাদ দখল হয়ে গেল সাদ্দাম হুসেন তো ভয় পালিয়ে গেছে তেরোই ডিসেম্বর দু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন ইউনিট ট্র্যাক করে করে সাদ্দামকে খুঁজে পান একটা ফার্মে যে ফার্মটা হচ্ছে সাদ্দাম যেখানে জন্মেছিলেন আমি এর আগে লেকচারেই বলেছিলাম সাদ্দাম জন্মেছে টিকরিট বলে একটা গ্রামে সেই অত্যন্ত দরিদ্র গ্রাম আর কি সেই গ্রামের থেকে কিছু মাইল দূরেই খুব বেশি দূর নয় খুব কিছু মাইল দূরেই একটা ফার্মে সাদ্দাম লুকিয়েছিল একদম মাটির মধ্যে গর্ত করে সে একটা অদ্ভুতভাবে যখন তাকে তুলে ওঠানো হয়েছিল একদম তার এত বড় বড় চুল দাড়ি মানে সেটা বিবৎস রূপ তো ফাইনালি তাকে তুলে নিয়ে আসা হয় তারপর তাকে বিভিন্ন রকম টেস্ট করা হয় দু হাজার পাঁচের তার এবার তার উপর ট্রায়াল চলে ফাইনালি ফাইনাল ট্রায়ালে পাঁচই নভেম্বর দু হাজার তার ফাঁসি ঘোষণা করা হয় অ্যাকচুয়ালি সে তো চেয়েছিল তাকে যেন গুলি করে মারা হয় কিন্তু সেটা হয়নি ফাঁসির সাজাই শোনানো হয় এবং থার্টিথ ডিসেম্বর দু পবিত্র ঈদের প্রথম দিন তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি এই ফাঁসিটা নিয়ে মিডল ইস্টের বিশেষ করে ইসলামিক কান্ট্রিগুলো কিন্তু একটা প্রতিবাদ জানিয়েছিল কারণ যেহেতু ঈদ হচ্ছে একটা পবিত্র দিন সেই দিনে কাউকে ফাঁসি দেওয়া সেটা তারা মনে করেছিল অন্যায় কিন্তু যাই হোক যেটা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে তো আর আলোচনা করা বেকার জিনিস তো থার্টি ডিসেম্বর দু পবিত্র ঈদের প্রথম দিন তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো যে ইরাকে নিজেকে ভগবান বলতো যে প্রচুর নিষ্ঠুরতা করেছে যার মধ্যে কোনো ইমোশন ছিল না কোনো মায়া মমতা ছিল না নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসত না সেই দুর্ধর্ষ দৈত্য পিশাচ ডিকটেটার সাদ্দাম হুসেন ফাইনালি মারা গেলেন তো এরই সাথে আমার সাদ্দাম হুসেনের পুরো বায়োগ্রাফি রিভিউ কমপ্লিট আপনারা দুটো পার্টি দেখবেন আপনাদের অনুরোধ করছি দুটো পার্ট দেখবেন যে কোনো একটা পার্ট দেখবেন না দুটো পার্টি দেখবেন তাহলে পুরোপুরিভাবে ক্লিয়ার হয় কনসেপ্ট আর আমি যাতে ভিডিওটা বড় না হয় সেই জন্যই দুটো পার্টে করি তো ডেফিনেটলি এই এই পার্টটা আপনারা দেখবেন তার সাথে আগের পার্টটাও দেখবেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমার ভিডিওর পরবর্তী নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন